ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ರಕ್ತ ರಕ್ತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮೊದಲು ಪಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳು ಮಾನವ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಓ ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕಾರ್ಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇನರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದವನು ರಕ್ತದ ಆರ್ ಎಚ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವೈನರ್ ಎಂಬುವರು ಕಾರ್ಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇನರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಕಾರ್ಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇನರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಓ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರು ಯಾವುದೇ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎ ಬಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರು ಯಾವುದೇ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವೀಕಾರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ ಯಾರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವೀಕಾರಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ ಒ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ವೀಕಾರಿ ಎ ಬಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಗಳು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಗಳು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅನೀಮಿಯಾ ಲೊಕೇಮಿಯಾ ಇಮೋಫೀಲಿಯಾ ಈ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅನೀಮಿಯಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅನೀಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಈ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ನಾಯು ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ವಿಲಿಯಂ ಮಾರ್ಪಿ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನೇಮಿಯಾದ ನಿವಾರಣೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಲುಕೇಮಿಯಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಲುಕೇಮಿಯಾ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಲುಕೇಮಿಯಾವನ್ನು ರಕ್ತದ ಅರ್ಬುದ ರೋಗ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿದ್ದರೆ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಲುಕೇಮಿಯಾ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ ಲುಕೇಮಿಯಾ ರೋಗ ಬಂದವರು ನೂರು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ ಲುಕೇಮಿಯಾ ರೋಗವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ವೈದ್ಯರಾದ ರುಡೋಲ್ಫ್ ವಿಚ್ರೋ ಇವರನ್ನು ರೋಗ ನೈದಾನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟನಿನ ಜಾನ್ ಯುಜಸ್ ಬೆನೆಟ್ ಲುಕೇಮಿಯಾ ರೋಗವನ್ನು ರಕ್
ಲೆವಿಸನ್ ರವರು ರಕ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದರು ಇವತ್ತು ನಾವು ರಕ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಡೋನರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ